这盘戏讲解是《七府双居》，二零二四年广天直播间最新对局，对手是烦恼哥。这么看一下，他走的招法是当头炮，那王天一就上马，红方是挺兵把马制住，黑方出车，红方跳马，黑方走的是三步虎，红方这个时候有两头蛇的招法，也有上马的招法，实战红方是跳马。这也是求稳，王天一是进卒，也可以补中炮啊，但是王天一棋比较正，中规中矩，炮八进四啊，也可以炮八平九，点过去以后呢，这儿啊就等着你上马去压，你不上的话就打过去啊出车，那王天一决定啊先上，这里啊红方平炮的啊也可以出车啊，因为这个压就等于说定型了。啊，出车的话，它的变化就比较多。红方它这个棋风也比较稳啊，给压着再说。这儿的话，对方走巡河炮，这个棋也可以去飞象啊。巡河炮是新式走法，它的棋就是要走足气金啊，针锋相对。将来这个马就活通了。那红方这棋就抓它一下，不让。黑方这时候就出车，这里红方走。巡河局，黑方腰对，这儿红方如果正常选择出横车啊，那将来对完之后，你这马就活了啊。黑方得以调形之后控制河口，红方呢找不到攻击点啊，所以他决定啊拆架子啊。你要是敢出，我就攻你炮。黑方索性就先拱车，红方是非吃不可。黑方到这儿再给他吃掉。红方吃，换掉以后，黑方是上了一匹马。红方在这个局面下啊，选择招法是先出车，因为你直接去吃它啊，它将来有一个什么棋呢？就是进军宝啊，然后你最好还要面临他这个平炮打车的时候的，所以你可能要出去跟他对一下啊，他可能会去就躲一步吧。你有一个马三进二再踩他，啊，他马再退回，将来的话这个棋也能走啊，只不过显得比较笨，因为这个马三进二走出之后，他没有攻击点啊，人家马退回就看住了，所以比较尴尬一点。所以红方长车，意思是双车想把对方逼退，黑方也就正常飞象了，他是准备过来吃炮啊。那么走这之后，红方能走就是马七进八，利用对方阵型空虚往里切。啊，当然黑方也有招法应对，实战的话，他平车一抓啊，那人家这个棋就看住，把车先拿起来。红方呢，这个棋再抓啊，因为你不抓，现在人家要打你也是没办法。一抓之后，他一退，刚才我们说到啊，这个棋人家就是要抓你炮啊，所以红方就过来看炮了，因为现在你一抓，你没法打过去了。到这儿他就平过来，其实这个时候应该马七进六继续上就行。因为红方这期要进攻啊，平车的话，这似乎是一步还手。到这儿的话，黑方就平车开始吃马。这招棋啊，红方能走就看住，但是黑方似乎有反夺主动之势啊，反先。红方不肯呀、啊，河口与黑方争锋啊，意思是骗对方，给你吃个象。这上马一踩马厉害啊，现在还有铺槽啊。那王天一怎么应对呢？他走的招法是平炮打车，这招棋是本局的精华。那么走到这以后呀，红方也只能居四平二了啊，先闪开再说吧。实战他不肯离开啊，走的一步，马四进六，继续贯彻踩马啊。到这儿的话，认为你的马一走为上马卧槽你就崩了，但是他没有想到的是，王天一走出一招以退为进啊，太精妙了。等我红方想吃的时候，发现不对，对方担子炮，所以这个条形呀，确实精妙。那正常的话，可能需要踩啊，但是这时候你踩掉以后呀，黑方他有一个打掉，打车啊，平炮吃他。那么黑方他不打马，先看住之后再打，相当于白吃你的马，正常你也就退，你这一退，他又不想吃了。现在鞭炮发出来，下底线受不了。等你看的时候，他又会退回
啊，准备打下一将吃你包，就算你不是啊，他也这么走啊，这个棋确实是没脾气啊，将来给你吃掉啊，然后的话把你的炮给吃掉，瞬间把双向给破了，这个残局呢比较苦啊，红方呢不肯呀，他选择交法是平车过来看住，这招棋啊可以说是引火烧身啊。为了保这个马，结果中了对方埋伏呀。黑方顺势一招上马，飞龙在天啊。红方这个马是地卢马啊，地卢房主。黑方这马是赤兔马呀，太厉害了。这边又要打车又要踩车，就问你怎么走吧。那这儿的话，正常就要砍掉马，双方在斗啊。但是少个车还是比较危险。那么他这里不甘心走那一步，马都进七，想踩人家车，哎，认为你踩一个我踩一个。但是这个棋天真了啊！黑方啊，他现在把车给打了，那你踩一个，他再踩一个啊，等于双车不在。红方到这儿啊，准备打一将啊，看着这个棋怪凶啊，把对方隔断啊，准备硬杀对方。但是他没有想到的是啊，要把马给打了。到这以后呀、啊，你想打一下车啊，人家把车又踩了，所以这棋相当憋屈啊。你吃完之后，这提前打一将。上来的话，这个棋啊，它有一个车、啊、在点将啊，随时的话，这个棋啊，一吃马，你退回吃双啊，你走开的话，这边啊想吃炮吃炮，不想吃炮，这些甩炮过来杀你啊，所以这棋太痛苦了。那对方这个棋啊，正常可能需要补士啊，但是这个甩炮之后还抽着你啊，这确实不好下。那你出来的话点死啊，你不动的话，就随时想吃哪个吃哪个，受不了。你一支持的话，其实还是还原到这个甩炮的棋了。将来它会形成一个、啊、三子围边啊，绝杀无解。所以到这儿呀，班长哥也只好就认了。所以他这盘棋啊，这个车走的啊有点多，而且的话还放到险地了，被人家来了个踩双啊，欺负双车，最后呀、啊、想换再换不了啊，人家把双车给吃光了。现在杀棋无解呀，只能认输了。这盘棋王天一获胜。